நமஸ்காரம் அஷ்டபிருந்த கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நானே வீடியோல வர எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு எப்படிரா நமக்கு சனி வக்கரம் பெற்றதுல இருந்து நான் உஷாராயிட்டேன் நம்ம ஜாத்துல சனி வக்கரம் பதினோராம் பாவம்னா ஹியூஜ் சோசியல் நெட்ஒர்க்ல அப்ப நான் எவ்வளவு அலர்ட்டா இருக்கணும் அதுவும் கேது நட்சத்திரத்துல மகத்துல வேற ரொம்ப முக்கியமான வீடியோவா எனக்கு இது நான் ஆல்ரெடி நான் கம்யூனிட்டியில பாத்துருப்பீங்க நான் போஸ்ட் போட்டிருந்தேன் அது சம்பந்தமா அப்பவே நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க என்ன மேடம் இப்படி எல்லாம் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு ஆஹ் வாட்டர் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க ஏர் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க ஃபயர் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு போடும்போதுதான் நிறைய பேருக்கு பயம் பிடிச்சிருச்சு மேம் வாட் டூ மீன் பை ஃபயர் வாஷ் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க ரொம்ப நாளா இதை பத்தி நான் பேசணும் பேசணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் எனக்கு எப்பவுமே ஒரு விஷயம் பேசணும் அப்படின்னா எனக்கு அங்க இருந்து ஒரு மெசேஜ் வரணும் அது வந்துருச்சுன்னா ஒரு செகண்ட் கூட நான் பொறுக்க மாட்டேன் ஏன் இன்னும் ஒரு சின்ன சீக்கிரம் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா பல வீடியோல நான் லைவ்ல பேச காட்டுறது இல்லை அப்படின்னா எனக்கு பாதி ஞானம் அதையும் பாத்ரூம்குள்ளதான் வருது நான் என்ன பண்ணுவேன் குளிக்கும் போதோ பாத்ரூம் போகும் போதோதான் எனக்கு ஒரு டப்புன்னு ஒரு ஸ்பார்க் மாதிரி ஒரு விஷயத்த ஷேர் பண்ண சொல்லி ஏர்ஜ் பண்ணும் என்னால அந்த ஏர்ஜ் வந்து கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது புதன்வர் அஷ்வினி இல்லைங்களா அதனால இம்மிடியேட்டா குட்டு குட்டு குடுன்னு வெளியில ஓட்டி வருவேன் எதையோ ஒன்று எடுத்து சுத்திடுவேன் டப்புன்னு ரூம் கதவை சாத்திடுவேன் கையில மொபைல் எடுக்க வேண்டியது ரெக்கார்ட ஆடியோ ரெக்கார்டு வாய்ஸ் ரெக்கார்டு ஆன் பண்ணிட வேண்டியது இதுதான் நான் பாதி நாள் கடைபிடிக்கிற விஷயம் இல்ல பாதி நாள் பெப்பரப்பேன் தலைய இப்படி கலைஞ்ச கொல கலைஞ்ச குளத்தோட தூக்கத்துல இருந்து இப்படி எந்திரிச்சு உட்காந்து மாதிரி பாயின்னு தோணும் உடனே அடுத்து அப்பல நேர் பண்ணிட்டு பேசிட்டு இருக்க முடியுமா இது ஒண்ணுதான் என் மைனஸ் வேற ஒண்ணும் இல்லாத எனக்கு பாதி நாள் வர முடிய மாட்டேங்குது பின்னா சோசியல் மை அப்பாயின்மெண்ட் ஷெடியூல் உங்க கூட தான் நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் உங்க கூட தான் நான் கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என் கிளைண்ட்ஸ் அங்க ரூபத்துல நான் வேற எந்த ஒரு பர்சனல் டைமிங் அதிகம் எடுக்கிறது இல்லை என் குழந்தைகளோ என் குடும்ப உறுப்பினர்களோ ஈவன் என் பெட்ஸ் யாமி எல்லாமே பாவம் எனக்காக நிறைய அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க நிறைய சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டு தான் போயிட்டு இருக்காங்க என் வாழ்க்கையை நான் வாழவே முடியாம அஸ்ட்ராலஜி தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அதுக்கு பின்னே ஒரு கொடுப்பனை வேணும் சொசைட்டி தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அதுக்கு ஒரு கொடுப்பனை வேணும் சுயபராணம் அப்பாட் ஆஹ் இதாக உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணி பழகிட்டுனால ஷேர் பண்ணிட்டேன் முக்கியமான விஷயம் ஆகஸ்ட் பதிமூணாம் தேதி பதினாலாம் தேதி நான் மதுரையில் இருக்கேன் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் மதுரையில நேரில் பார்த்து அப்பாயின்மெண்ட் கன்சல்டேஷன் எடுக்கணும் நினைக்கிறவங்க தாராளமாக வரல மதுரைக்காரங்க சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கிறவங்க தான் இது ஒன்று ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இப்போ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ரெமெடி இதுக்கு வந்து லக்னம் முக்கியம் இல்லை ராசி முக்கியம் இல்லை நீங்கள் கிறிஸ்டியனா ஹிந்துவா முஸ்லீமா புத்திசமா ஜெயினிசமா எதுவுமே அவசியம் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு ரெமெடி தான் உங்களுக்கு இப்போ நான் ஷேர் பண்ண போறேன் பஞ்ச பூதங்கள் எப்பவுமே ஆஸ் அபவ் சோ பிலோ இது எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு தெரியும் நான் நிறைய தூரம் சொல்லியிருக்கேன் அண்டத்தில் இருப்பவை தான் பிண்டத்திலும் இருக்கின்றன நம்ம உடம்பும் பஞ்சபூதங்களால் ஆனதுதான் நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் சனி வக்கரம் அப்படின்னு சொல்லும் போதே பாருங்க ஒரு முக்கியமான கால் சரி சரி பாத்துக்கலாம் அக்டோபர் வரைக்கும் அப்படியே எல்லாம் அப்படியே அமைதியா அட்டக்கி வாசிக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் ஒரு ஒவ்வொரு சோளுக்குமே ஒரு இந்த அஞ்சு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்ன அப்படின்னா பஞ்ச புதங்களை ஆக்டிவேட் பண்றது நம்ம உடம்புக்குள்ள நம்மள நாமளே சுத்தப்படுத்திக்கணும் ஒரு டூ வீலர் வாங்கி வச்சிருக்கீங்க ஒரு ஃபோர் வீலர் வாங்கி வச்சிருக்கீங்க ஒரு பொருளை வாங்கி வச்சா அதை சுத்தப்படுத்திட்டே இருக்குமா இல்லையா நிச்சயமா செய்யறோம்ல அந்த மாதிரி இந்த பொருள் இது ஜஸ்ட் எ வெஹிக்கிள் இட்ஸ் எ பாடி இந்த சோல் இந்த உடம்பு விட்டு போகும்போது இந்த சட்டையை கழட்டி போட்டு பாம்பு சட்டை உரிக்கிற மாதிரி இதை உரிச்சு இந்த பாடியில இருந்து இந்த சோல் வெளியே போய் வேற பாடியை நோக்கி போகும் ஏன்னா சோல் தனியா டிராவல் பண்ண முடியாது அதுக்கு ஒரு அதுக்கு ஒரு ஒரு உருவம் வேணும் ஒரு உருவம் வேணும்னா அதுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் வேணும் அந்த ப்ராடக்ட் தான் ஆஃப்டர் ஆல் அ ப்ராடக்ட் தான் இது ஆனா இந்த ப்ராடக்ட் ஒரு அவ்வளோ பெரிய டிவைனான ஒரு சோலை கேரி பண்ணது அப்படிங்கும் போது இது வந்து தெய்வம் குடியிருக்கும் கோவில் இது நம்ம நிறைய பேர் உணராம தான் நிறைய பேர் சூசைட் அட்டம்ஸ் ட்ரை பண்றது செல்ஃப் ஹர்ட் பண்ணிக்கிறது செல்ஃப் இன்ஜுரி பண்ணிக்கிறது கோயிலை இடிக்கிறதுக்கு சமம் ஒரு கோயில் அழிக்கிறதுக்கு ஒரு கோயில் இடிக்கிறதுக்கு சமம் நம்ம உடம்ப நம்மளே ஹர்ட் பண்ணிக்கிறது மறந்துடாதீங்க யாருமே மறந்துடாதீங்க யூ டோன்ட் ஹாவ் ரைட்ஸ் ஆனா நான் போன வாரம் உடல் தானம் செஞ்சிருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல உடல் தா உடல் உடல் தானம் செஞ்சது பண்ணாலும் எங்க அம்மாவும் யாருக்கோ பயன்பட்டுட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அத
போன ஜென்மத்துல கிட்னி தானம் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கா இந்த ஜென்மத்துல ஒருத்தருக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகும் லாஜிக் வேணும் இல்ல நம்ம யோசிக்கணும் இல்ல போன ஜென்மத்துல நான் கண்ணை தானம் பண்ணிட்டு வந்தேன் இந்த ஜென்மத்துல கண் இல்லாம நான் பிறப்பமா நான் பிறப்பனா எப்படி கருமா அப்படி விவச வேலை பண்ணும் யோசிச்சு பாருங்களேன் எனக்கு இந்த கேன்சர் கண்டிப்பா நீங்க சொல்லணும் நான் இதை மாஸ்டருக்கே ஒரு சவாலா விட்டுதான் நான் கேட்கிறேன் இதை கேட்டு நிறைய பேருக்கு மேல கோபம் வரும் ஏன்னா உடல்ல அங்கஹீனத்தை ஏற்படுத்தக்கூடாது உடம்பு எப்படி வந்துச்சோ அப்படியே மண்ணுக்கு போகணும் இல்லை அப்படியே நெருப்புக்கு போகணும் கங்கையிலையும் ஆகாயத்திலையும் கலக்கணும் அப்படிங்கிறதா பல பல பிறவிகளாக பல முன்னோர்கள் சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்கிற விஷயம் ஆனா என்ன பொறுத்தவரைக்கும் எனக்கு எப்பவுமே ஒரு விஷயம் நான் உயிரோடு இருக்கும் போதும் எல்லாருக்கும் பயன்படணும் இந்த உடம்பை நான் கழட்டி விட்டுட்டு நான் வெளியே போகும்போதும் அடுத்த பிறவிலேயே நான் எல்லாருக்கும் பயன்படுற மாதிரிதான் பிறக்கணும் இந்த உடம்பும் நான் வெளியே போனதுக்கு அப்புறம் இந்த ப்ராடக்டும் இந்த வெஹிக்கிளும் வேஸ்டா போக கூடாது இதெல்லாம் ரொம்ப தெளிவா இருந்தனாலதான் நானாமாவும் உடல் தானமே கொடுத்தோம் முடிச்சா நிறைய பேர் செய்யுங்க ஒண்ணும் கம்பல்சரி கிடையாது அஹ் இதுக்காக உங்க மதத்தையோ உங்க குருமார்களையோ உங்க பேரண்ட்ஸையோ உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸையோ ஒதுக்கிட்டு நீங்க இதை ஃபாலோ பண்ணணுங்கிற கட்டாயமும் கிடையாது ஆனா நான் செஞ்சிருக்கேன் அவ்வளவுதான் சிம்பிள் விஷயம் இப்ப இந்த பாடிக்கே திருப்பி வருவோம் நம்ம சோலுக்கும் வருவோம் ஒவ்வொரு உயிருக்குமே ரொம்ப முக்கியமான சில வாஷஸ் இருக்கு கிரவுண்ட் வாஷ் நோட் பண்ணிக்கோங்க கிரவுண்ட் வாஷ் வாட்டர் வாஷ் ஃபயர் வாஷ் ஏர் வாஷ் ஈத்தர் வாஷ் நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் இந்த ஐந்து பூதங்கள் மூலமாக பூத சுத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும் இது கட்டாயம் ஓகே எப்படி செய்யறது கிரவுண்ட் வாஷ் எப்படி செய்ய முடியும் நம்ம அப்படின்னா டெய்லி நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட்ல குடியிருக்கலாம் ஐடி கம்பெனில வேலை பண்ணலாம் சோ பென்சு கார்ல எப்போலாம் ஆடி கார்ல எப்போலாம் எப்படி வேணாலும் நம்மளோட வாழ் வாழ் வாழ்வாதாரம் இருக்கலாம் ஆனா ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு அரை மணி நேரத்துல இருந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் வரைக்கும் செம்மண்ணுல நம்ம கால் பட முடியுமா அப்படிங்கறத பாத்துக்கோங்க அல்லது வீட்டுல தரையிலையாவது உட்காந்து பழகு கிரவுண்ட் எனர்ஜி இந்த காலத்துல ஃபர்ஸ்ட் தரையில எல்லாமே டைல்ஸ் அண்ட் இதுதான் அந்த உண்மையான அந்த மண் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க முடியறதே இல்ல நிச்சயமாக கிரவுண்ட் எனர்ஜி ரிசீவ் பண்ணுங்க எப்பெல்லாம் நீங்க வெளியே கோயில்களுக்கு போறோமோ அந்த காலகட்டங்களே அந்த நேரங்களே அட்லீஸ்ட் காலில் செருப்பு இல்லாம வெறுங்கால போக முட்டிஞ்ச அளவுக்கு வெறுங்கால வீட்டுல இருந்து வெறுங்காலோட கிளம்புங்க கார் ஏறுங்க பஸ் ஏறுங்க ட்ரெயின் ஏறுங்க அங்க கோயில சுத்தி எல்லா இடங்களையும் வெறுங்கால போங்க திருப்பி வெறுங்கால வாங்க மற்ற நாள் பண்ண முடியாட்டி கூட அதுல கிரவுண்ட் எனர்ஜி ரிசீவ் ஆகும் பக்கத்துல வயல் வழி இருக்க குடுப்பணி இருக்கிறவங்க வயல்ல வேலை பண்ற குடுப்பணி இருக்கிறவங்க எல்லாம் கொடுத்து வச்ச மகராசங்க கொடுத்து வச்ச மகராசிகள் உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாவே இந்த எனர்ஜி கிடைக்குது அதனாலதான் பாருங்க உங்களை திண்ணமா இருப்பாங்க பயங்கர திண்ணமா இருப்பாங்க எதை இடி தாங்கி மாதிரி எதையும் தாங்குவாங்க ஒரே நிமிஷம் தனு சோபன் யசோதி பேசுகிறேன் கண்டினியூஸ் கால் மெதுவா வீடியோ கால் எனக்கு சாரி அப்ப இந்த கிரவுண்ட் வாஷ் நீங்க கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும் இத நிச்சயமா முயற்சி பண்ணுங்க தரை எந்த ஊர்ல நீங்க எந்த கண்டத்துல இருந்தாலுமே தரையும் ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா கண்டிப்பா அந்த தரையில நீங்க உட்கார்ந்தே ஆகணும் கிரவுண்ட் எனர்ஜி ரிசீவ் பண்ணியே ஆகணும் இத மறந்துடாதீங்க குழந்தைகளுக்கு சின்னதுல இருந்து அதுல பல பழக்குங்க சாப்பிடும் போது டைனிங் டேபிள் என்ன சுகமா வேணாலும் இருக்கட்டும் ஆனா அட்லீஸ்ட் ஒரு மீல் தரையில உட்காந்து சம்மனம் போட்டு உட்காந்து சாப்பிடுங்க இத பழக்கப்படுத்திக்கோங்க நான் எப்ப கோயிலுக்கு போனாலுமே சரி வெறுங்காலோட போகும்போது எனக்கு ரொம்ப பரவசமா இருக்கும் நான் ரொம்ப நாளைக்கு செப்பல் இல்லாமல் இருந்தேன் எங்கேயாவது கோயிலுக்கு போகும்போது இல்லை என்ன செப்பல் எனக்கு எப்போ நான் ட்ராவல் பண்ணாலும் ட்ரிப் போனாலும் கட்டாய் விடுவோம் எனக்கு அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு மூணு மாதம் ஆறு மாதம் செருப்பே போடாமல் பழகுவேன் ஒரு குட்டீஸ் வான் பண்ணுவாங்க எல்லாரும் திருப்பாங்க அசிங்கமா இருக்கு அறுவறுப்பா இருக்கு நீ இப்படி வரும்போது எச்சு தூப்பி இருப்பாங்க அதனால வீட்டில் போய் காலக்கல் வீட்டு போறேன் இல்லைன்னா எனக்கு உட்டன்ல எனக்கு செப்பல் பண்ணி கொடுங்க அது வந்து இன்னும் எனர்ஜி எனக்கு ரிசீவ் பண்ணி கொடுக்கணும் எல்லாம் டைலாக் அடிச்சுட்டு போய் யார் அதை பண்ணி தருவாங்க நல்லா தெரியல நிறைய விஷயங்கள் நம்ம உடச்சுக்கிட்டு வெளியே வந்துட்டு இருக்கோம் எனர்ஜியில இருந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகி போயிட்டு இருக்கோம் எதெல்லாம் நம்ம முன்னோர்கள் நம்ம பெரியவங்க எனர்ஜியா கருதி இருந்தாங்களோ அதுல இருந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகி நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப தப்பு சோ குழந்தைகளுக்கு அதை பழக்குங்க வெறுங்காலோட நடக்க நடக்க பழக்குங்க வீட்டுக்குள்ள ஏசிகள்ல வள குழந்தைங்க எல்லா வேஷ்னேஷன் போட்ட குழந்தைங்களுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சளி காது வலி இஎன்டி ப்ராப்ளம் அந்த பிரச்சனை பிரச்சனை தெருவுல டிச்சில் உட்காந்து குமிஞ்சு குமிஞ்சு எந்திரிச்சு விளையாடிட்டு இருக்கு சேர்த்து மண்ணில் விளையாடுதுங்க ஒண்ணுமே ஆகுறது இல்லை இந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் நல்லா தானே இருக்காங்க சோ
அப்படி ஏற முடியலன்னா நீங்க ஹெலிகாப்டர்ல போங்க காசு செலவு பண்ணிட்டு எதுக்கு போய் அந்த ஒரு உயிரிழத்து மேல ஏறி போய் அப்படி சாமியை பாக்கணும் இல்ல மனுஷனை மனுஷ சுமக்கிறது முதுகுல ஒரு கூடை கட்டிக்குவாங்க அதுல சுமக்கிறது அப்படிப்பட்ட தரிசனம் தேவையே இல்ல உங்களுக்கு அந்த அருளே கிடைக்க போறது இல்ல கண்டிப்பா நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்ப நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கும்போது நீங்க எந்தெந்த கோயில்களுக்கு போனோமோ அங்கெல்லாம் போயிருங்க வயதான பேரண்ட்ஸ கூட்டிட்டு போனோமா ஒருத்தர் முதுகலை ஏத்தி விடாதீங்க கழுத மேல குதிரை மேல ஏத்தி விடாதீங்க ஹெலிகாப்டர் வச்சு சொகுசா வேணாலும் போய் இறக்கி விடுங்க அந்த அளவுக்கு வசதி இருந்தா இல்ல சின்ன வயசுல எங்கெல்லாம் போனோமோ அங்கெல்லாம் பிளிகிரிமேஜ் போயிட்டு வந்துருங்க ஐம்பதுக்கு அப்புறம் எல்லாம் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி வராது இருபதுல வராது ஐம்பதுல வராது அஞ்சுல விளையாது ஐம்பதுல விளையாது இது எல்லாத்துக்குமே பொருந்தும் ஓகே கிரவுண்ட் வாஷ் ரெண்டாவது வாட்டர் வாஷ் எத்தனை பேர் நம்ம எல்லாம் மலையில் நனையிறோம் இந்த வாரம் எல்லா பக்கமும் மலை அவேர்ன இது வந்துச்சா அலர்ட் வந்ததுங்களா யூடியூப்ல ஆட்டும் நியூஸ்ல ஆட்டும் டெய்லி நான் வாட்டர் வாஷ் எடுத்துக்கிட்டேன் மாடிக்கு நான் வேணா அந்த அந்த போட்டோ வேணா அனுப்புறேன் கொஞ்சம் அப்நார்மல் சைஸா இருப்பேன் யோகா பண்றது இல்ல என்னால கொஞ்சம் சோம்பேறுத்தனும் அப்பாயின்மெண்ட்ட காரணம் கட்டிக்கிறேன் என்னோட ஒர்க் ஷெட்யூல காரணம் கட்டிக்கிறேன் கொஞ்ச நாள் ஆச்சுன்னா நான் அப்பாயின்மெண்ட் இன்னுமே கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நான் எனக்குள்ள இன்னும் நிறைய என்ன நான் இன்னும் நிறைய க்ரோத் பண்ண க்ரோ பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு பாக்குறேன் அதுக்கு கொஞ்சம் எனக்கு அஹ் அப்பாயின்மெண்ட் ஷெட்யூல் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீ டைம் வேணும் அதெல்லாம் வந்தாதான் என்னால அதுல போக்கஸ் பண்ண முடியும் அப்போ வாட்டர் வாஷ் மழை எப்ப பெய்யுதோ சாதக பறவை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சாதக பறவை அஹ் மழை தண்ணி மட்டும்தான் குடிக்குமா ஏன்னா அதான் புனிதமான நீரா சுத்தமான நீராமா மழை எப்ப ஜோன்னு பெய்யுதோ ஓப்பன் கிரவுண்டுக்கு வாங்க அது வீதியில வந்தாலும் சரி எல்லாருமே வரும்போது எல்லா வண்டியும் நின்றுதானே வரணும் நம்ம எதை பண்ணாலுமே மக்கள் ஃபாலோ பண்றாங்களா ஒரு செங்கல கொண்டு போய் நடு ரோட்ல வச்சு அதுக்கு ஒரு பூ வச்சு பொட்டு வச்சு தீபாரதம் காமிச்சா டெய்லி நாளைக்கு நாலு பேர் வந்து அங்க பூ வச்சு தீபாரதம் காட்டுவாங்கல்ல அவ்வளவுதான் நம்ம மக்கள் நல்லதை செஞ்சா நிச்சயமா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க நான் எப்பவுமே அதை நம்புறவன் மழை பெய்யும் போது உங்க வீதியில இறங்கிருங்க இறங்கி கைகள் இப்படி மலர்த்தி இப்படி வச்சுக்கோங்க சீரியஸா சொல்றேன் அண்ணா அந்த பாருங்க நான் இதைத்தான் செஞ்சேன் அந்த போட்டோ வேணா அனுப்புற பேக் போஸ்ட் எடுக்க சொல்றேன் ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட் எடுக்காத தனும் மக்கள் பயந்துருவாங்கன்னு சொல்லி அவ பேக் போஸே பயமா இருக்குமான்னு சொன்னேன் பாப்பா அப்போ கைகள் இப்படி மலர்த்தி வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்டேட்ல இந்த கைகள் இருக்கணும் மலர்த்தி வச்சு இப்படி அண்ணாந்து பாருங்க அந்த மலத்துளிய பாருங்க பாக்கும்போது முடிஞ்சா ஆஹ் ஆல்ரெடி நீங்க ஆக்னியா சக்கரம் ஆக்டிவேட் பண்ணி பழக்கம் இருந்தது உங்களால இங்க இங்க கண்ணை மூடிக்கிட்டே கண்ணுக்குள்ள கண் இதை பார்க்க முடியுமா கண்ணை மூடிட்டே கண்ணை திறக்கணும் அது ஒரு பெரிய டெக்னிக் கண்ணு மூடி இருக்கணும் ஆனா கண்ணுக்குள்ள கண்ணு திறந்து மூடின கண்ணுக்குள்ள கண்ணு திறந்துருக்கணும் அது மெடிடேஷனோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த ப்ராக்டிஸ் இருந்ததுன்னா இப்படி நின்னுட்டு மூடி கண்களுக்குள்ள உங்க தேர்டைய பாருங்க அந்த மலை அப்படியே என்ஜாய் பண்ணுங்க அப்படி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அதுக்கப்புறம் கண்களை தொடர்ந்து கண்களை தொடர்ந்து அந்த டார்க் கிளவுட்ஸ் அந்த டார்க் கிளவுட்ஸ்ல அந்த தெளிவா இருக்கும் ஸ்கை நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த 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 பிரபஞ்சத்தை நீங்க பாருங்க என்னடா இவ்வளோ பெரிய உலகமா இது இவ்வளோ ஓப்பனா எங்கேயுமே எந்த தடையோ எந்த சங்கடமோ எந்த அப்சாக்கல்ஸுமே அங்க இல்லையே அப்படிங்கறத நீங்க உணர்வீங்க உள்ள நனாகர சக்கரத்துல ஒரு பரவசம் வளரும் பட ஒரு பட்டாம்பூச்சி பறக்கிற மாதிரி இருக்கும் நெஞ்சுக்குள்ள நிச்சயமா அடுத்த மலையில அதை ட்ரை பண்ணுங்க எப்பெல்லாம் மழை பெய்தோ நனைங்க வாட்டர் வாஷ் எடுத்துக்கோங்க எங்கெல்லாம் நீர்வீழ்ச்சி இருக்கோ நீர்வீழ்ச்சியை தேடி போங்க நேச்சுரலா அந்த இடத்துல சேஃபா இருக்கான்னு பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வெள்ளம் வராத நேரத்துல நல்ல நீர்வீழ்ச்சி இருக்கிற இடத்துல போய் வாட்டர் வாஷ் எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது ஃபயர் வாஷ் அதுக்குதான் எல்லாரும் பயந்துட்டாங்க வாட் இஸ் ஃபயர் வாஷ் மேம் வாட் இஸ் ஃபயர் வாஷ் மேம் எக்ஸ்பிளைன் என் வீடியோ தான் சொன்னேன் அக்னிஹோத்ரா நான் ரெண்டு வருஷம் முன்னாலேயே நான் மூணு வருஷம் முன்னாலேயே அதை பத்தி நான் பேசியிருக்கேன் சன்செட் சன்ரைஸ் டைம் அண்ட் சன்செட் டைம் அக்னிஹோத்ரா குண்டத்துக்கு ஒரு கரெக்டான ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருக்கு அந்த மெஷர்மெண்ட் அந்த சைஸ்லதான் அக்னி குண்டம் நம்ம வாங்கணும் ரெண்டு மூணு வெப்சைட் இருக்கு நீங்க கூகுள் பண்ணீங்கன்னா தெரியும் ஈஷாலையும் கூட வாங்கிக்கலாம் ஈஷா ஷாப்பில கூட அக்னிஹோத்ரா குண்டம் கிடைக்கும் காப்பர்ல தான் கிடைக்கும் ஒரு கரெக்டான டைமென்ஷன் பிரமிட் டைமென்ஷன் அதை வாங்கி எருவா எருவு சாணம் எவ்வளவு செலவா போகுது முனையுடையாத ப்ரௌன் ரைஸ் இல்லைன்னா முனையுடையாத பச்சரிசி நீளமான பச்சரிசி அஹ் ஒரு கில்லு நெய் சுத்தமான பசு நெய் வெண்ணெய் வாங்கி பசு வெண்ணெய் வாங்கி கச்சுனா ஒரு பிஞ்சு நெய் இப்படி ஒரு பிஞ்சு அரிசி எடுக்க போறோம் முனையோட அரிசி எடுக்க போறோம் அதை நெய்ல டிப் டிப் பண்ண போறோம் அஹ் எரு
நான் இந்த வருஷத்துக்கு உண்டான எல்லா சன்ரைஸ் சன்செட் டைமும் என் வீட்டு அட்ரஸ்க்கு நான் வாங்கி வச்சிருக்கேன் அக்னிகோத்திர பண்ணினா அந்த சன்ரைஸ் அந்த சன்செட் டைமுக்கு தான் செய்வேன் அந்த ப்ரூஸ் அதெல்லாம் பெரிய வேலை பண்றாரு அதுலயே அவரோட இமெயில் ஐடி எல்லாம் கொடுத்துருப்பாரு உங்க கண்ட்ரில உங்க வீட் அட்ரஸ் அக்னி சன்ரைஸ் டைமும் சன்செட் டைமும் அவர் ப்ரூஸ் அனுப்பி தருவாரு மிராக்கல் ஹோமா தெரப்பி வெப்சைட்டுக்குள்ள போய் பாருங்க நிறைய டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஹோமா தெரப்பி மேடம் வாட் இஸ் தட் ஸ்பெல் அகேன் சொல்லக்கூடாது கமெண்ட்ல வந்து பெரிய வேலை கமெண்ட்ல ரிப்ளை பண்றதுங்கிறத நான் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் ஹெச்ஓ எம்ஏ ஹோமா டிஹெச்இ ஆர்ஏபிஒய் தெரப்பி ஹோமா தெரப்பி கண்டிப்பா அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ள போய் பாருங்க அக்னிஹோத்ரா பத்தி நிறைய மெசேஜஸ் கிடைக்கும் செய்யுங்க ஃபயர் வாஷுக்கு ஒரு ஸ்டெப் இது ரெண்டாவது மேடம் எனக்கு செய்ய முடியல எங்க ஊர்ல சன்ரைஸே கிடையாது ஆறு மாசம் கூட சன்ரைஸே வரும் இல்ல நாங்க இருக்கிற இடத்துல சன்ரைஸே பார்க்க முடியாது ப்ராக்டிகலா நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேங்க இதெல்லாம் என் கிளைண்ட்ஸ் இருக்காங்க இத்தனை லட்சம் ஜாதகங்கள் பாத்திருக்கேன் மோர் தென் ஃபோர் லேக்ஸ் இப்படி எல்லாம் கூட இருக்குமாங்கிற அளவுக்கு எந்த கிளைண்ட்ஸ் இருக்காங்க எக்ஸ்ட்ரீம் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் நான் பாத்திருக்கேன் அப்போ செகண்ட் ஆப்ஷன் என்ன சன்ரைஸ் டைம்ல போங்க மாடிக்கு சூரிய உதயம் ஆகும்ல ரோட்டுக்கே தெருவுக்கே இறங்கிங்கன்னா சன்ரைஸ் டைம்ல இறங்கிருங்கன்னு சொல்றேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு மெல்லிசான அறைகள் இருக்கு ரொம்ப கெட்டியான விண்டர் கிளாத்து ஆஹ் இது மாதிரி கரம் கப்படை மாதிரி போடாம மெல்லிசான உடைகள் இருக்கட்டும் எவ்வளவு அளவுக்கு மெல்லிசான உடைகள் இருக்குமோ போய் அந்த சன்ரைஸ் நில்லுங்க அட்லீஸ்ட் ஹாஃப் அன் அவர் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறீங்களா சன்ரைஸ்ல போய் கொஞ்சம் நியூஸ் பேப்பர் படிங்க அந்த கிரவுண்ட் லுக்கர் சொன்ன பாருங்க கிரவுண்ட் லுக்கா வந்து நீங்க மொபைல்ல பேசுங்க நீங்க கிரவுண்ட் லுக்கா நியூஸ் பேப்பர் படிங்க நீங்க வேணா மெடிக்கேட் பண்ணுங்க நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க கிரவுண்ட் எனர்ஜி ரிசீவ் பண்றதுக்கு நிலத்தோட எனர்ஜி ரிசீவ் பண்றதுக்கு இல்ல நடந்து கிரிவலம் போங்க கிரிவலம் போற இடத்துல அங்கங்க உட்காருங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா ரோட்ல சப்பலம் போட்டு பாந்துருவேன் எங்க இங்க உட்கார சேனல் யாராவது போட்டோ பிடிச்சி போட்டு போட்டுட்டு போட்டும் ஆப்டர் ஆல் ஹியூமன் அந்த மாதிரி ஆஹ் ஏப்பெல்லாம் சன்ரைஸ் ஆற டைம்ல அத உச்சிக்கு வர்றதுக்கு முன்னால அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆறே காலுக்கு சன்ரைஸ் அப்படின்னா நீங்க ஏழு மணி வரைக்கும் அந்த டைம் பயன்படுத்திக்கலாம் ஏழரை வரைக்கும் பயன்படுத்திக்கலாம் நான் குழந்தைகளால உருட்டி விட்டுருங்கிறேன் நான் விட்டமின் டி கிடைச்சிடும் குழந்தைங்க சோல் பயங்கரம் எனர்ஜிஸ் ஆகும் அவங்க நல்ல சோல் எனர்ஜி டெவலப் ஆகும் என்னமோ பழமொழி சொல்லுவாங்க பெரிய விஞ்ஞாபம் இருக்க காலை வெயில் கிளவிக்கு மாலை வெயில் மனிதனுக்கா அது இப்படி இப்படி மாத்தி சொன்னாங்கன்னு தெரியல ஆனா நீங்க சன்ரைஸ் டைமுக்கு நீங்க போங்க மாடிக்கு போங்க ஓப்பன் வெளியில போய் நின்றுங்க ஒரு அரை மணி நேரம் ஃபயர் எனர்ஜி அவ்வளவுதான் அலறி போயிடுறாங்க அடிச்சுட்டு இருக்கு அந்த அடிக்கிற காற்றுல அதே மாதிரி ஜென்ஸ் எல்லாம் குடுத்து வச்சவங்க அழகா டிஷர்ட்டை கழட்டிடுங்க பனியனை கழட்டிக்கோங்க மெல்லிசான ஒரு வேஷ்டி கட்டிக்கோங்க இது இடுப்புல கழுந்த உழுகாத ஒரு துண்டை கட்டிக்கோங்க அழக போய் அதே மாதிரி இல்லைங்க அந்த அடிக்கிற காத்துல அழகா எல்லா பக்கமும் உங்களை சுத்தி அந்த காத்து அடிக்கட்டும் அந்த பரவசத்தை உணருங்க அந்த இயற்கைக்கு நன்றி சொல்லுங்க அந்த இறைவனுக்கு அந்த பூமிக்கு நன்றி சொல்லுங்க அந்த அடிக்கிற மலை பெய்யற மலைக்கு நன்றி சொல்லுங்க அடிக்கிற வீசுற அந்த காற்றுக்கு நன்றி சொல்லுங்க இதெல்லாம் வாயால சொன்னா புரியாது அனுபவபூர்வமா உணர்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரியும் என்ஜாய் பண்ணுங்க காற்று அடிக்கும் போது எல்லாம் போய் காய்ச்சல் இப்படி நின்று மட்டும் பாருங்களேன் என்ன கவலை உங்களுக்கு அந்த டைம்ல மனசுல தோணும் அழுக வருதா அழுதுருங்க ஏதாவது ஏமாற்றம் இருக்கா அழுதுருங்க யாருமே அது கோபம் இருக்கா அந்த கோபத்தை காய்ச்சிக்கிட்ட வெளிப்படுத்திருங்க எப்பவுமே எனர்ஜிஸ்க்கு வந்து எதையுமே அளிக்கும் சக்தி இருக்கு எதையுமே பரட்டி போட சக்தி இருக்கு நம்ம கிட்ட இருந்து அதை ரிசீவ் பண்ணி அவங்க புனித மாறிவாங்க அவங்களை அதை தூஷிக்கவே செய்யாது நம்ம உடல் தேவையில்லாத புகையில தான் அதுல தூ அவங்களை தூஷிக்கவே தவிர எல்லாத்தையுமே ஹீல் பண்ணு ஒரு கட்டத்துக்கு மேலேனா எப்படி பூமி ரொம்ப நாசம் பண்ண புலந்துருதா காற்றை ரொம்ப மாசப்படுத்தணும் கிளம்புதா சூறாவளி தண்ணி ரொம்ப மாசப்படுத்தணும்னா கிளம்புதா சுனாமி அவங்களுக்கு தெரியும் எப்ப தண்ணை கிளென்ஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு அதனால அதை பத்தி நமக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு அசிங்கப்படுத்தாம நம்ம இருந்தாலே போதுமானது அவங்க நம்ம கிட்ட இருக்கிற எல்லா எனர்ஜி அவங்க ரிசீவ் பண்ணிட்டு அவங்க கிளென்ஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அவங்க தன்னை கிளென்ஸ் பண்ணிக்குவாங்க நம்மளே கிளென்ஸ் படுத்திருவாங்க அப்ப ஏர் வாஷ் நிலம் நெருப்பு நீர் காற்று ஆகாயம் இந்த பேக்ரவுண்ட் பாக்குறீங்களா ஈத்தர் எனர்ஜி டெய்லி நைட்டு மாடிக்கு போங்க மல்லாந்து படுங்க என்ன ஒரு ஆனந்தம் வரும் தெரியுமா அப்படி ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்கும் எஸ்பெஷலி அம்மாவா செய்யறதுல எஸ்பெஷலி பௌர்ணமி நிலவுல டெய்லி மாடிக்கு போங்க அப்படியே படுத்திருக்கும் போது தலைக்
கிரவுண்ட் எனர்ஜிக்கு மட்டும் வேண்டாம் ஆனா அந்த ஈத்தர் ரிசீவ் பண்றதுக்கு மாடிக்கு போகும்போது தர்பப்பாய் வச்சு வச்சுக்கோங்க மெல்லிச துணி வச்சு வச்சுக்கோங்க நல்ல மல்லாந்து படுகங்களா கைகளையும் கால்களையும் தளரும் நிலையில வச்சுட்டு மல்லாந்து விட்டத்தை அதான் சொல்லுவார் வடிவேலு ஆக காலை விரிச்சு மல்லாந்து விட்டத்தை பார்த்தா இன்னொரு ஆனந்தம் அந்த மாதிரி மாடியில போய் கைகள் ரெண்டையும் விரிச்சு வச்சு கால்கள் ரெண்டையும் தளவான நிலையில வச்சு நல்ல இப்படி பறந்து விரிச்சு வச்சு அந்த வானத்தை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க அவ்வளவுதான் ஈத்தர் எனர்ஜி எந்தெந்த ஜாதத்துல ராகு ரொம்ப கேவலமா ஆக்டிவேட் ஆயிருக்கோ அந்தந்த ஜாதத்துல ராகு பாசிட்டிவ் ஆக்டிவேட் ஆயிருக்கும் ராகு தான் ஈத்தர் பிரபஞ்ச சக்தி அப்படிங்கிறது நம்ம என்னமோ நினைச்சிட்டு இருக்கோம் முக்தி மோட்சத்துக்கு எல்லாம் கேது அப்படின்னு கேது எக்ஸ்ட்ரீம் காதல் எக்ஸ்ட்ரீம் அடிக்ஷன் எக்ஸ்ட்ரீம் காமம் எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சு உணர்ந்து அதுக்கப்புறம் தூக்கி போட்டு வெளியவான்னு சொல்லுவோம் அனுபவிச்சு பழுத்த பழம் கேது ஆனா ராகு வந்து ஈத்தர் நிறைய மாஸ்டர்ஸோட ஜாதகத்துல ராகு ப்ராமினா இருக்கும் ஒரு சைக்கோ கில்லரா போனோம்னாலும் சரி சீரியல் கில்லரா போனாலும் சரி ஒரு ரெப்பிஸ்டா போனாலும் சரி அதீதமான வாசியில உச்ச கட்டத்தை ஒருத்தர் அடையணும் அப்படின்னாலுமே ராகு தான் முக்கியம் ஈத்தர் எனர்ஜி தான் ராகு டெய்லி கண்டிப்பா அட்லீஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வானத்தை பாருங்க ஓப்பன் ஸ்கைல போய் நில் பாருங்க படுத்துட்டு பாருங்க இதுல எத்தனை பேருக்கு இதுல இதெல்லாம் என்ஜாய் பண்றதுக்கான கொடுப்பனை இருக்குன்னு தெரியல முடிஞ்சா செய்யுங்க கொடுப்பனை இருந்தா செய்யுங்க நிறைய நிறைய விஷயங்களை நானே மிஸ் பண்ணுவேன் கண்டிப்பா இதெல்லாம் நம்ம உங்களுக்கு நான் சொல்றது மூலமா எனக்கு நான் ரீகால் ரீகால் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு நான் இதெல்லாம் ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் எவ்வளவு விஷயங்கள் நம்ம தொலைச்சிட்டு நிக்கிறோம் காரணம் வேற வேறையா இருக்கலாம் வேலை பிஸியா இருக்கலாம் வீட்டு வேலை ஜாஸ்தி இருக்கலாம் குழந்தைகளோட பேர்டன் இருக்கலாம் உடல் உபாதைகள் சங்கடமா இருக்கலாம் இயற்கையால என்னைக்குமே நோய் வராது மழை நீரால் என்னைக்குமே சளி பிடிச்சி காய்ச்சல் எல்லாம் வராது அதுக்கப்புறம் நல்லா தலைய துவட்டுங்க நல்லா காய வைங்க உச்சிப்படியோ விபூதியோ தலையில வச்சுட்டு உங்க குழப்ப பார்க்க போறது போயிருங்க இதனால எந்த ஒரு துன்பமும் வராது ஏன் நீங்க ஆரோ வாட்டரே வாங்குறீங்களா நீங்க பைப் தண்ணியே பிடிக்கிறீங்களா நீங்க தண்ணியே கொதிக்க வைக்கிறீங்களா மண் சட்டி ஒண்ணு வாங்கி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு சட்டி வாங்கி வச்ச ரெண்டுமே ஓட்டை இது என்ற கிரகம் அழகான மண் சட்டி வாங்கி வச்சுக்கோங்க அதுல எப்பேற்பட்ட மோசமான தண்ணியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த மண் சட்டிக்குள்ள ஊட்டி வைங்க பஞ்ச பூதமும் அந்த மண் சட்டிக்குள்ள ஐக்கியம் எந்த ஒரு நீரையும் அதை புனிதப்படுத்திரும் அந்த சின்ன சின்ன போர்ஸ் மூலம் அதை கிளென்ஸ் பண்ணிரும் நல்ல தண்ணியா கன்வெர்ட் பண்ணிரும் நிச்சயமா மண் சட்டி தண்ணியை குடிங்க குழந்தைகளுக்கும் மண் சட்டி தண்ணியை குடிங்க எப்பவுமே ஒரு ஒரு சீதோஷம் நல்ல மாறும்போது உடம்புல சில மாற்றங்கள் வரும் அது டெம்பரவரி ஒரு ஹீலஸ ஓம் யோவோ அக்கு தஞ்சரோ சித்தாவோ ஏதோ ஒரு ஹீலஸ புடிங்க அந்த டைம்ல ஏதாவது உடல் பாதை வருதா பாட்டி வைத்தியமே இருக்கவே இருக்கு ஏதோ ஒன்று செஞ்சு அந்த சளியிலிருந்தோ அந்த எருமல அந்த குழந்தையோ நம்மளையோ ரிலீஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி அந்த தண்ணியே குடிச்சு பழகுங்க மேடம் இதெல்லாம் பண்ண எனக்கு கல்யாணம் ஆகுமா இதெல்லாம் பண்ண எனக்கு குழந்தை பிறக்குமா இதெல்லாம் கல்யாணம் பண்ண எனக்கு லவ் சக்சஸ் ஆகுமா இதெல்லாம் கல்யாணம் இதெல்லாம் 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 ஃபாலோ பண்ணா எனக்கு நல்ல குடும்ப வழக்கு அமையுமா பிரிஞ்சு போன என் குடும்பம் ஒன்னு சேருமா எனக்கு வேலை கிடைக்குமா இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணா அது வேற டிபார்ட்மெண்ட் இது வேற டிபார்ட்மெண்ட் இது நான் முழுக்க முழுக்க பேசுறது இந்த சோல் நான் பேசிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே சோலுக்கு உண்டான எனர்ஜி இதை நீங்க குடுத்தீங்கன்னா லைஃப்ல எந்த சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் யூ வில் பேஸ் இட் You will experience it. அதை நீங்க கடந்து போயே தீர்வீங்க சக்சஸ் நோக்கி அடைஞ்சு போவீங்க எல்லா சொர்க்கமும் பூமியில தான் இருக்கு பூமிக்குள்ளதா இருக்கு எல்லா நரகமும் இங்கதான் இருக்கு சொர்க்கமும் நரகமும் வேற எங்கேயுமே இல்ல எல்லாமே நம்மள சுத்தி மட்டும்தான் இருக்கு எல்லா புதையல்களும் இங்கதான் இருக்கு எல்லா வளங்களும் இங்கதான் இருக்கு எல்லா சாபங்களும் இங்கதான் இருக்கு நம்ம அதை சாபமா பாக்குறோமா நம்ம அதை வரமா பாக்குறோமா அதை எப்படி ஆர் வி ரெஸ்பாண்டிங் டு இட் அண்ட் ஃபேசிங் இட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட் எக்ஸ்பீரியன்சிங் இட் அண்ட் கிராசிங் இட் ஆர் வி ஆர் ரியாக்டிங் அகேன்ஸ்ட் இட் go with flow அப்படிங்கிற ஒரு கான்பிடன்ஸ go with flow அப்படிங்கிற ஒரு முழு அனுபவத்தை ஆல் இஸ் வெல் அப்படிங்கிற அனுபவத்தை இந்த பஞ்ச பூதங்களை ஆக்டிவேட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு அதை உணர்த்தும் உங்களுக்கு புரிய வைக்கும் அதுக்கப்புறம் புலம்பெல்லாம் மாட்டவே மாட்டேங்க ஜோசியர் எதுக்குப்பா பார்க்கணும் எதுக்கு பாப்ப சொல்லுங்க போன ஜமத்துல நான் எல்லாம் நல்ல கர்மங்கள் செஞ்சிருக்கேன் என்ன கட்டு கெட்ட கர்மாக்கள்லாம் செஞ்சிருக்கேன் எதுக்காக இந்த பிறவி பிறவி எடுத்திருக்கேன் அது மட்டும்தான் ஜாதகத்துல பார்க்க முடியும் வாட் இஸ் மை ப்ரீவியஸ் பர்த் கர்மா Why am I born here? அன்னைக்கு ஒரு லேடி கேட்டாங்க ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு ஆடியோ ரிப்போர்ட் போட்டு மேடம் நான் எத்தனையாவது பிறவி சொல்லவே முடியாது அந்த ஆன்சருக்கு மட்டும் ஐ கான்ட் ஆன்சர் சொல்லிட்டேன் ஏன்னா புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி பல்விரிமா விரிகமாகி பறவையாய் பாம்பாய் கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கனங்களாய் வல்ல சுரராகி முனிவராய் தேவராய்
சோ எதுவுமே பொய் கிடையாது இயற்கை பொய் கிடையாது பிரபஞ்சம் பொய் கிடையாது ஜோதிடம் பொய் கிடையாது இறைவன் நமக்குள்ளதா இருக்கான் நம்ம சோல்தான் தெய்வம் உடலே கோவில் என்னைக்கு மறந்துடாதீங்க நிச்சயமாக இந்த சின்ன சின்ன டெக்னிக்ஸ ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க எல்லா குட்டிஸ் எல்லாம் கத்திக்கிட்டு எனக்கு எனர்ஜியை டோட்டலா டைவெர்ட் ஆயிடுச்சு நீ கதவசாத்தி தான் ஆரம்பிச்சிருந்தானு எவ்வளோ சனி வைக்கிற மறும்போது வீடியோ போடும்போது எனக்கு எப்பவுமே அதான் ஒரே கவலையாயிரும் ரீடு பண்ண வச்சிருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஏதோ ஒரு விஷயத்துல இருந்து கண்டென்ட்ல இருந்து நான் ஸ்டாப் ஆகி டைவெர்ட் ஆயிட்டேன்னு மட்டும் தெரியுது ஓகே ஸ்டில் நிச்சயமா இந்த ஆக்டிவேஷனை ஃபாலோ பண்ணுங்க ஜாதகம் ஜோசியட்ட எங்கிட்ட வரவங்க நான் எப்பவுமே சொல்றேன் ஒரு கர்மா தேரி நான் எப்பவுமே அனுப்பிச்சிருவேன் நான் அஸ்ட்ராலஜிஸ்ட் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டர் நாட் அ ரெக்டிஃபையர் நாட் அன் எடிட்டர் அஸ்ட்ராலஜிஸ்ட் அண்ட் வியூவர் அந்த கிளைண்ட் இஸ் ஸ்பெக்டாக்டர் கரெக்டா இங்கிலீஷ் வார்த்தையா பார்வையாளர் கிளைண்ட் வந்து பார்வையாளர் அஸ்ட்ராலஜர் வந்து ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டர் உங்க ஜாதகத்தை பார்த்து நான் பண்ற ஒரே வேலை அவங்க ஜாதகத்தை வாங்கினா என்னெல்லாம் போடுற ஜமத்துல உங்களோட கர்மா நீங்க என்னெல்லாம் பிளஸ் பண்ணிருக்கீங்க என்னெல்லாம் மைனஸ் பண்ணிருக்கீங்க எதெல்லாம் உங்க ஜாதகத்துல நல்ல கொடுப்பனை எதெல்லாம் உங்க ஜாதத்துல பாதிக்கப்பட்ட தீய கொடுப்பனைகள் இதுக்கான பலனை நீங்க அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் ஆஸ் மிஸ் சவ் சோ வீரி வினை விதைத்ததை வினையா இருக்கணும் தனி விதைத்ததை தனியாக இருக்கணும் என்னெல்லாம் நல்லது பண்ணோமோ அந்த நல்லதால இந்த ஜமத்துல கிஃப்டா டிஃபால்ட்டாவே வந்துரும் என்னெல்லாம் தப்பு பண்ணணுமோ அந்த தப்புக்கான தண்டனை டிஃபால்ட்டாவே வந்துடும் தசா புத்தி கோச்சாரம் அதை ஆக்டிவேட் பண்ணிரும் அது எப்பவுமே டிஃபால்ட்டா லைவ்லயே இருக்கும் எப்பெல்லாம் அதை தப்பா தொடரமோ ஆக்டிவேட் ஆயிரும் எப்பெல்லாம் கரெக்டா தொடரமோ ஆக்டிவேட் ஆயிரும் இதுதான் என்னோட மெத்தட் ஆஃப் ப்ரெடிக்ஷன் எப்ப எந்த காலத்துல என்ன விஷயம் நடக்கும் கல்யாணம் எப்ப நடக்கும் குழந்தை எப்ப கிடைக்கும் வேலை எப்ப போகும் வேலை எப்ப கிடைக்கும் இதெல்லாம் நான் வர்க்க சக்கரங்கள் மூலமா பண்றேன் டிவிஷல் சாட்ஸ் மூலமா இதெல்லாம் சொல்லத்தான் செய்யறேனே தவிர நடக்காத ஒரு கல்யாணத்தை நடக்க வைக்கிறதுக்கோ கிடைக்காத ஒரு வேலையை கிடைக்க வைக்கிறதுக்கோ கிடையாது என்னோட ரெமெடிஸ் எல்லாம் நீங்க பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் பேஜ் பேஜா அனுப்புவேன் ஆனா அத்தனை ரெமெடிஸும் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன்ஸ் ஆர்ந்தோ ஸ்விட்ச் வேர்ட்ஸ் சார்ந்தோ காஞ்சி சிம்பல்ஸ் சார்ந்தோ கிறிஸ்டல்ஸ் சார்ந்தோ நேச்சுரலா கிடைக்கிற கிறிஸ்டல்ஸ் அமித்தஸ்ட் லேபரடோரைட் பிளாக் டோர்மலைன் இந்த மாதிரி கிறிஸ்டல்ஸ் சார்ந்தோ நம்மள சுத்தி இருக்கிற இயற்கை விஷயங்களை சார்ந்தோ மரம் செடி கொடி மலைகள் இதை சார்ந்து மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர நீ இந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு உனக்கு திருமணம் நடந்துரும் நீ அந்த கோயிலுக்கு போய் அந்த பூஜை அந்த பரிகாரம் நடந்து இதை நடந்துரும் சொல்ல மாட்டேன் நான் ரொம்ப கம்பல்சரி நான் சொல்ற வார்த்தை டெம்பிள் ரெமெடிஸ் ஆர் நாட் மேண்டட்டரி கடனை வாங்கி முடியா தொடர்ல எதுவும் பண்ணாதீங்க உட்கார்ந்த இடத்துல உங்களால யார் கூடயுமே கனெக்ட் பண்ண முடியும் அந்த சோலுக்கு அந்த எனர்ஜி இருந்ததுன்னா ஆனா கோயில் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு எனர்ஜி எனர்ஜி போர்ட்டல் அந்த கலசத்துக்கும் அங்கிற வர மந்திர உச்சாரங்களுக்கும் அங்க ஏற்படுற அபிஷேகங்களுக்கும் அங்க இந்த நவபாஷ் நல்ல வச்சு சில எல்லாம் செஞ்சிருந்தாங்கன்னா அந்த அந்த கல் அப்படி எனர்ஜைஸ் பண்ணி வச்சிருந்திருப்பாங்க அங்க போகும்போது டல்லா இருக்கிற நம்ம உடம்புக்கு ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும் நம்மளை சுத்தி நெகட்டிவ் அவரா இருக்கும் அந்த அவரா எல்லாம் கிளென்ஸ் பண்றதுக்கு அங்க போன ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும் ஏன்னா அங்க எல்லாம் மந்திரத்தங்க பத்தி மட்டும் தான் பேசுவாங்க அபிஷேகத்தை பத்தி தான் நடந்துட்டு இருக்கும் அதனால தான் நான் என்னோட பாத் போடுறதுக்கு அவரா கிளென்சிங் பவுடர்னு வச்சிருக்கேன் ஏன்னா அதுல கலந்துருக்கிற எழுபத்தஞ்சு மேல எண்பத்தாறு மொழிக்கு மேல பியூர்லி உடம்புல இருக்கிற அசுத்தங்களை உள்ளுக்குள்ளயும் சேர்ந்து கிளென்ஸ் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் எட்டிப்பட்டில இருந்து பேகில வரதுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் முதல் கூட அதுல நான் போட்டு வச்சிருப்பேன் கந்திரிஷ்டில இருந்து விலகிறதுக்கு நான் பொடி எல்லாம் போட்டு வச்சிருப்பேன் அதனால தான் அது பாத் பவுடர்ங்கிறத மாத்தி அவரா கிளென்சிங் பவுடர்னு போட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை மட்டும் தேய்ச்சி குளிங்க பேச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சு குளிங்க பிறந்த குழந்தையில இருந்து வயசானவங்க வரைக்கும் தேய்க்கலாம் அன்னைக்கு சோப்பு சென்று போடாதீங்கன்னு சொல்றது காரணம் அதுதான் அவராவ அதை கிளென்ஸ் பண்ணும் எல்லாமே நேச்சுரல் எனர்ஜியோட கனெக்ட் ஆன வரைக்கும் நம்ம ரொம்ப சேஃபா இருக்கும் என்னைக்கெல்லாம் நம்ம நேச்சர் விட்டு விலகிறமோ என்னைக்கெல்லாம் நம்ம எனர்ஜி விட்டு விலகிறமோ அன்னைக்கெல்லாம் நம்ம நாசமா போறோம்னு எழுதி வச்சுக்கலாம் கடைசியா பேசும்போது ஒரு தவறான வார்த்தை உச்சரிச்சுட்டேன் எல்லாரும் எல்லா நலமும் வளமும் பெற்று நல்ல தேக திடத்தோட சிறந்த ஞானத்தோட மனித தன்மையுடன் இருப்போம் மனிதாபிமானம் எங்கும் பரவட்டும் ஐந்தறிவுக்கும் ஆறு அறிவுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு விவரம் இல்லாத அந்த ஐந்தறிவுகளையும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற ஐந்தறிவுகளையும் காப்போம் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற ஆறு ஆறறிவு படைத்த மனுஷர்களையும் நம்ம காப்போம் முதல்ல என் வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு நான் பொறுப்படுத்துக்கிறேன் அவங்களோட எல்லா சேஃப்டிக்கும் நான் பொறுப்படுத்துறேன் அதுக்கப்புறம் என் வேதியில என் வீதியில இருக்கிற எல்லாரோட சேஃப்டிக்கும் நான் பொறுப்படுத்துக்கிறேன் என் ஊர்ல இருக்கிற எல்லாரோட சேஃப்டிக்கும் அவங்களோ